ട്രിസിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് വീഡിയോസുകളിൽ ഐ ഫിസിക്സ് മാത്സ് അങ്ങനത്തെ വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സയൻസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശാഖയാണ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലെ വരുന്ന അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു ഓരോ മാറ്റങ്ങളിലും നടക്കുന്ന സമയത്തും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആറ്റം ഘടനയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് രാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മാറ്റർ പദാർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പദാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചോക്ക് ഉണ്ട് ഇതൊരു പദാർത്ഥമാണ് ഇതൊരു പദാർത്ഥമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ആകെ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഒന്നാമത് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു ചോക്കിന് നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മാസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഈ ചോക്കിന് നിൽക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം അത്യാവശ്യവുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം നിൽക്കാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും മാസ് ഉള്ളതുമായ ഏതൊന്നിനെയും നമുക്ക് പദാർത്ഥം മാറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ചോക്കിന് മാസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതേപോലെ ഈ ചോക്കിന് ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് ഇതാണ് ഒരു മാറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൂമിയിലുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവും ഈ ചോക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ സ്ഥലവും ആവശ്യമാണ് മാസും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം പദാർത്ഥങ്ങളാണ് അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്റ്റേ സ്റ്റേറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏകദേശം പതിനഞ്ചോളം അവസ്ഥകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പതിനഞ്ച് അവസ്ഥയെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഫുൾ പറയുന്നില്ല ഏകദേശം എട്ടെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പദാർത്ഥങ്ങളെ എട്ട് അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പറയാം ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കുറെ സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് അതായത് ഗരം ദ്രാവകം വാതകം ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ കേട്ടതുമാണ് പഠിച്ചതുമാണ് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റുകൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കണം ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചും പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ആൽഫബറ്റ് ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കാനും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ അവസ്ഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോളിഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ലിക്വിഡ് ആണ് അതായത് ദ്രാവകം മൂന്നാമത്തത് ഗ്യാസ് ആണ് വാതകമാണ് നാലാമത്തെ അവസ്ഥയെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പ്ലാസ്മ അപ്പൊ പ്ലാസ്മയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം യൂണിവേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയാം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതാണ് സൂര്യൻ സൂര്യൻ അതുപോലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇവയിലെല്ലാം പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ആറാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ഏഴാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ക്വാർക്ക് ബ്ലൂ ഓൺ അതേപോലെ എട്ടാമത്തത് എട്ടാമത്തത് ഈ ഒരു അടുത്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പേരാണ് ടൈൻ ക്രിസ്റ്റലാണ് ടൈൻ ക്രിസ്റ്റലാണ് എട്ടാമത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എട്ടെണ്ണമാണ് എല്ലാം ആൽഫോബറ്റ് ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് പ്ലാസ്മ അഞ്ചാമത്തതായി വരുന്നത് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് അടുത്തത് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ആണ് ഏഴാമത്തത് വരുന്നത് ക്വാർക്ക് ബ്ലോൺ എട്ടാമത്തത് ടൈൻ ക്രിസ്റ്റലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഓരോ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും എട്ട് അവസ്ഥകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ അവസ്ഥകളിൽ വെച്ച് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചാണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇതിൽ തന്നെ ഗ്യാസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഗ്യാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് മൂന്നല്ല ഉള്ളത് ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ
ഇപ്പൊ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ എട്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു ആ എട്ടെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വാതക വാതകങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഈ വാതകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂന്ന് ലോസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ മൂന്ന് ലോസിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കിടക്കാം ആദ്യമായി ലോസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് വാദങ്ങളിൽ ഈ ലോസ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് വോളിയം ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് പി അതായത് പ്രഷറാണ് മർദ്ദമാണ് മൂന്നാമത്തതാണ് പി അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് താപനിലയാണ് ഇപ്പൊ ഈ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാപ്തമാണ് ഇപ്പൊ വ്യാപ്തം മർദ്ദം താപനില ഈ മൂന്നിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ മൂന്ന് ലോസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം വോളിയം അതായത് വ്യാപ്തവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്കേഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് ബോയിൽ സ്ലോ ആണ് അതായത് ബോയിൽ സ്ലോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ബോയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നത് അതായത് ഈ എല്ലാ നിയമങ്ങളും വാതകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം നോക്കാം അതായത് ബോയിൽസിലോ പറയുന്നത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് താപനില സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു വാതകത്തിന്റെയും വ്യാപ്തം മർദ്ദത്തിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചിഹ്നം നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് അതായത് വോളിയം പ്രഷറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ വോളിയം ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു പ്രഷർ അതായത് താപനില സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു വാതകത്തിന്റെയും വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് മർദ്ദത്തിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ഇതാണ് ബോയിൽസ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോയിസ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാം നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണുന്നതാണ് അക്വോറിയം ഇപ്പൊ ഈ അക്വോറിയം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അക്വോറിയത്തിൽ നമുക്കൊരു അതിന്റെ ഒരു ആ കാണാനൊരു ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് താഴ്ന്ന് നമ്മൾ ബബിൾസ് വരുന്ന ഒരു രീതി കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ ബബിൾസ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ആ ബബിൾസിന്റെ താ വെള്ളത്തിന് അടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ബബിൾസ് ആണ് മുകളിലേക്ക് വരും തോറും അത് വലുതായി വരുന്നു ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബോയിസിലെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതായത് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ മർദ്ദം അതായത് പ്രഷർ കൂടുതലാണ് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് വരും തോറും പ്രഷർ മർദ്ദം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ മർദ്ദം കൂടുന്ന സമയത്ത് വ്യാപ്തം വോളിയം കുറവായിരിക്കും അതായത് മർദ്ദം കൂടു കൂടിയ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ബബിൾസ് ചെറുതായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ബബിൾസിന്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് മർദ്ദം കൂടിയ സ്ഥലത്ത് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ വെള്ളത്തിന് മുകളിലേക്ക് വരും തോറും ആ മർദ്ദം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് മർദ്ദം കുറയുന്ന സമയത്ത് വോളിയം കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ബോയിൽസ്ലോയിൽ പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ചാൾസ്ലോ ചാൾസ്ലോ ഞാൻ പറയാം ചാൾസ്ലോ നമ്മൾ ബോയിൽസ്ലോ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ചാൾസ്ലോയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ആണ് മറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ദ വോളിയം ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് മർദ്ദം സ്ഥിരമായ വേളയിൽ ഏതൊരു വാതകത്തിന്റെയും വ്യാപ്തം താപനിലക്ക് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ഇതാണ് ചാൾസിലോ പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക അത് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ വോളിയം ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഒരു ചാൾസിലോ നിത്യജീവിതത്തിൽ എവിടെയാ കാണുന്നത് ചോദിച്ചാല് നമ്മളൊരു ബലൂണ് വീർപ്പിച്ച് ഊതി വീർപ്പിച്ചിട്ട് നന്നായി വെയിലുള്ള സമയത്ത് ഒന്ന് പുറത്ത് വെക്കുക ഇങ്ങനെ വെയിലത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ബലൂണ് വീർത്ത് പൊട്ടിപ്പോകാറുണ്ട് അതിന് കാരണമായിട്ട് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് പറയുന്ന ലോസ് ആണ് ചാൾസ് ലോ അതായത് വെയിലത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ചൂട് കൂടുകയാണ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണ് ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് ബലൂൺ വീർക്കുന്നു അതായത് വ്യാപ്തം വർദ്ധിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് വ്യാപ്തവും വർദ്ധിക്കുന്നു ഇനി അതേ ബലൂൺ തന്നെ ഊതി വീർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം രാത്രി നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം രാവിലെയൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്തേക്ക് അത് ചെറുതായി പോകാറുണ്ട് അതിന് കാരണം രാത്രി ആവുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഊഷ്മാവ് താപനില കുറയുന്നു താപനില കുറയുന്ന സമയത്ത് വ്യാപ്തവും കുറഞ്ഞു പോകുന്നു ഇതാണ് ചാൾസ് ലോ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വായുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ലോ ആണ് അവഗാഡ്രോ ലോ എന്ന് പറയുന്നത്
വോളിയം വ്യാപ്തം കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്ന സമയത്ത് വ്യാപ്തം അതായത് വോളിയം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ബെസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ബലൂണിൽ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് നിറയ്ക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പൊ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് നിറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നൈട്രജൻ തന്മാത്രകളുടെ നിശ്ചിത ഒരു എണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ എണ്ണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബലൂണിന് ഒരു വലിപ്പുണ്ടാവും ഇനി അവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ നൈട്രജൻ അതിലേക്ക് വീണ്ടും അടിച്ച് അതായത് നിറയ്ക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നൈട്രജൻ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം വീണ്ടും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നൈട്രജൻ വീണ്ടും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന സമയത്ത് ബലൂൺ ഒന്നും കൂടെ വേർത്ത് വരുന്നു അതായത് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ വ്യാപ്തം കൂടുന്നു ഇനി നേരെ തിരിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് നിറച്ച് വെച്ച ഒരു ബലൂൺ ഒരു പ്രത്യേക വലിപ്പത്തിലായിരുന്നു ഉള്ളത് അത് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ കാറ്റ് ഒഴിച്ചു വിടാൻ നിർദ്ദേശിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു വിടുന്ന സമയത്ത് നൈട്രജൻ ആണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നൈട്രജൻ തന്മാതകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു ആ സമയത്ത് ബലൂണിന്റെ വലിപ്പം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് അവഗാഡ്രോ ലോസ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് ലോസ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ വിളിച്ച് പറയാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം അതുവരെയും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു